നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സി എസ് ഐ സഭ ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കിടയിൽ നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട ഒരു സഭയാണ് ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ഇടവുകളായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഈ സഭയും അതിൻ്റെ പട്ടക്കാരും വിശ്വാസികളും അതിൽ തന്നെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഇടവകയാണ് മധ്യ കേരള മഹാ ഇടവക മധ്യ കേരള മഹാ ഇടവകയുടെ ബിഷപ്പ് മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ബിഷപ്പിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ബിഷപ്പ് സ്ഥാനമേറ്റിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല മറ്റ് സഭകൾക്കും സി എസ് ഐ എസ് സഭയെക്കുറിച്ചും ബിഷപ്പിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സി എസ് ഐ സഭ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സമ്മാന സ്വഭാവമുള്ള സഭകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സി എസ് ഐ സഭ രൂപം കൊണ്ട് തന്നെ പല സഭകൾ ചേർന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചേർച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ മെത്തഡിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സഭകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആംഗ്ലിക്കൻ ഈ സഭകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് സഭയുടെ രൂപീകരണം തന്നെ അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത വേറൊന്ന് ലേമൻ ഐമേനികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സഭയാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകൾ എന്നത് മധ്യകേരളയെ ചിന്തിച്ചാൽ പരിവർത്തത ക്രൈസ്തവരുടെ നല്ലൊരു പങ്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മധ്യകേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആരാധനാ രീതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ സ്ത്രീ പട്ടത്വത്തിന് സഭ അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു വനിത ബിഷപ്പ് പോലും സി എസ് ഐ സഭയ്ക്കുണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് വേറെ ഒന്ന് റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബിഷപ്സിന് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിനെ സംബന്ധത്തോളം അത് അത്ര പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സി എസ് ഐ സഭ അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായാൽ ബിഷപ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്യും ഇതാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പ് ആയ സമയത്ത് ചില എന്നെ തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രത്യേകമായ ചില സംഭവങ്ങൾ കൂടെ കണ്ടു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പൂക്കൾ നൽകി സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുമേനി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ബിഷപ്പാണ് സഭയ്ക്കുള്ളത് സഭയ്ക്കൊരു ത്രിതല പദ്ധതിയാണ് അവിടെ ഉപദേശിയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് ബിഷപ്പുണ്ട് ഉപദേശിമാരെ ഉപദേശിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛന്മാരെ അച്ഛനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെ തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കണം ഒരു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ എന്നതും അതിൻ്റെ പിൻപിലുണ്ട് ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാണുന്നത് ആളുകളുമായുള്ള ഒരു അടുപ്പം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നും കരുതുന്നു എന്നാൽ സമൂഹം എല്ലാവരെയും തിരുമേനി എന്ന് വിളിച്ച് ശീലിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഇതിൻ്റെ പിൻപിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് പൂക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില അതും തീർച്ചയായിട്ടും വിലക്കിൻ്റെ വിലക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഇടവകാംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒന്ന് ഫ്ലെക്സ് ഒഴിവാക്കണം അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായത് രണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഇതിൽ പരം ദോഷം ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമില്ല ആ ഫ്ലെക്സ് അന്നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അത് പിന്നെ അതവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അത് തന്നെ ഒരു ശരിയായ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സിനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പൂക്കൾ ഒരു പൂമാല ഒരു ബൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആയിരം തൊട്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഒരു ബിഷപ്പിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ എത്രമാത്രം പണമാണ് അനാവശ്യമായി ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ ബിഷപ്പ് എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആളുകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് പകരം ബിഷപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുണ്ട് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിതിനകം ധാരാളം മുണ്ടുകൾ കിട്ടി ആ കിട്ടുന്ന മുണ്ടുകളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊടുത്തു വേറെ പറഞ്ഞു ബുക്ക്സ് തരാം ചില പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബുക്ക് തന്ന ആ ബുക്കിൻ്റെ ഗുണം ഏതെങ്കിലും പള്ളി സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് കൊടുക്കാം 
നൂറ് ബുക്കാകുമ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കണം നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ പണം ചിലവഴിച്ചാൽ അത് ഞാനതിനെ പറയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയും പൂവാണെങ്കിലോ പൂ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇത് ആയിരം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് മൂന്ന് മുണ്ട് വാങ്ങിക്കുക മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രയോജനകരമായി നമുക്ക് ദൈവം തന്ന പണം വിനിയോഗിക്കണം എന്ന ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം കൂടെ അതുപോലെ അതിനോട് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സി എസ് ഐ സഭയുടെ പരിസ്ഥിതി രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തതാണ് പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയുള്ള നിലപാടുകൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏകസഭയാണ് സി എസ് ഐ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതും പ്രസക്തമാണ് അതും ഇതിനൊരു കാരണമാണ് ഫ്ലെക്സ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൂക്കൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് ആ ഒരു മാനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് വിരുദ്ധമായത് വരുമ്പോൾ സഭ എന്ന നിലയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാർഗിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സഭയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള ചേതവികാരം ഭൂമി എന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല അഥവാ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് പ്രകൃതി മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും അഥവാ ജന്തുജാലങ്ങളും ജൈവ ഭൂയിഷ്ടമായ പ്രകൃതിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തണം എന്നത് സഭ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ദൈവിക പദ്ധതിയെ നിലനിർത്തുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ ദൗത്യം ആ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ചക്രം നഷ്ടപ്പെടുക ഇക്വലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മുക്കോ മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒത്തിരി മലകൾ അത് വനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം അവിടെ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെ പുലി തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങളും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എന്നാ പ്രശ്നം പലയിടങ്ങളിലും പുലി നാട്ടിലിറങ്ങുന്നു കടുവ ഇറങ്ങുന്നു ആന ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൊല്ലാനും ഉപദ്രവിക്കുവാനാ ശ്രമിക്കുക കാരണം മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക എന്ത് സംഭവിച്ചത് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥത മൂലം കൈയടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഒരു കാരണമായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥത തകർക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും കൃഷിയോട് വലിയ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തോറശ്ശേരി പലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷിയെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കൂട്ടിക്കാരൻ വരെ തുടങ്ങിയതാണ് ആന്നു എൻ്റെ സ്വദേശം പുന്നയ്ക്കാട് പുന്നയ്ക്കാട് മലയിൽ കുടുംബാംഗമാണ് ഞാൻ തലമുറകൾ മുൻപ് ഞങ്ങൾ കൃഷിവലന്മാരായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നാൽ നല്ല കർഷകനുമായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങളെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾ അപ്പച്ചും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അതിലൂടെ ലഭിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്നിലുണ്ട് അത് പരമാവധി പോകുന്ന എല്ലാ ഇടവകളിലും വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴ് കോട്ടയത്ത് ബിഷപ്പ് സൗസിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥലമുത്രിയുണ്ട് അവിടെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയത് മഞ്ഞളുണ്ട് കണ്ണൻചേമ്പുണ്ട് ചീമച്ചേമ്പ് ഇഞ്ചി തക്കാളി വഴുതന മുളക് വെണ്ട മത്തൻ വെള്ളരി പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണമല്ല ഇന്ന് കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് അന്യം നിന്ന് വരുന്നത് കിഴങ്ങുണ്ട് മധുരകിഴങ്ങുണ്ട് കൂർക്കയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡിയായി വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ പറിച്ചു തുടങ്ങി അടുത്തതിടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പയറും പാവലും പടവലവും കുക്കുമ്പറും 
അതിനുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൾച്ചിങ് ഇട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് കുറേ കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിഗേഷൻ മൾച്ചിങ് വിത്ത് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഈൽഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം വെച്ചാൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം അത് കൃഷി ആരംഭിക്കും ഈ ദേശീയ തലത്തിലെ കാർഷിക സമരം ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് സഭയുള്ള രീതി എന്താണ് സഭയുടെ നിലപാട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കാരണം കർഷകരില്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഇന്ത്യ ബേസിക്കലി ഒരു കർഷക രാ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർഷകരോട് നീതി പുലർത്തണം കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടണം കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കർഷകരില്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സഭയുടെ നിലപാട് സാമൂഹിക നിലപാടുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് ബിഷപ്പിൻ്റെ നിലപാടുകൾ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഈ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ മരം മുറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊള്ളയായ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും ബിഷപ്പ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു സഭയും സമൂഹവും വേറിട്ട് കാണാനൊക്കത്തില്ല സഭയ്ക്ക് എന്നും സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് തിരിച്ചും സമൂഹത്തിന് സഭയോടും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തില്ല അതിൻ്റെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യമാണ് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ ദർശനമാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഇക്കോളജി നിലനിർത്തുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് മരം വെട്ടി ആര് വെട്ടി എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല സഭയുടെ പ്രശ്നം മരം വെട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ഇക്വലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെ ആ സഭ എതിർക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളോട് സഭ പ്രതികരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുലർത്തുമ്പോൾ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജെ ബി കോശി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള പ്രവർത്തനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നോക്കം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഏത് മനസ്സോടെയാണ് സഭ കാണുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ സഭ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സഭയുടെ സ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണതകൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനും ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പരിപൂർണമായി നീതിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കണം എന്നതിൽ സഭ പ്രത്യേകം താല്പര്യമെടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ മധ്യ കേരള സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള മഹായുടവയെ സംബന്ധിച്ചോളം ധാരാളം പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ അംഗങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് ഒരു വിശ്വാസത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദളിത് സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് അനീതിയാണ് അതൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷനിൽ ആവശ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്നും നീതിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് സി എസ് ഐ സഭ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സഭ എന്നും നീതിയോടെ ശ്രമിക്കുന്നു സ്കൂളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉൾഗ്രാമങ്ങളില്ല സെൻട്രൽ ടൗണിലൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം സ്കൂളുകളിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കാണുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകൾ ഇന്നും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അധ്യാപകരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് സമയകാലങ്ങളിൽ ലഭ്യം അപ്രൂവൽ ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കോളേജുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാകേണ്ട പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സിന് അനുമതി ലഭിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സി എം എസ് കോളേജാണ് അത് സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രത്തോളം സ്കൂളുകളുള്ള മറ്റ് സമൂഹം സഭകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും സംശയാസ്പദമായ വിഷയമാണ് ബിഷപ്പ് കയറിയതിന് ശേഷം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചുവടുകളാണ് എടു
അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആളുകളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമീണ സഭ സി എസ് ആയിട്ട് സ്കൂളുകളെല്ലാം നൂറ് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ളതാണ് നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാം പുതുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമാണ് അതിന് പകരം ഉള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ബലപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവാക്കി പരമാവധി സ്കൂളുകൾ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യം ചില മേഖലകളിൽ അൺ ഇക്കണോമിക് സ്കൂളുകളുണ്ട് അവിടെ ഇക്കണോമിക് ആക്കി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ സ്കൂളുകൾക്ക് പണ്ട് മിഷൻ മൈൻഡ് ഭയങ്കര ധാരാളമായിരുന്നു ഒത്തിരി മിഷറിമാരെ അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന സന്ദർഭമാണ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാലും ആന്ധ്ര മിഷനിലൂടെയാണ് ജീവിതത്തെ ഒരു കരുത്ത് കരു എന്താ കരുത്താക്കിയെടുത്തതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് മിഷ് ഇപ്പോഴത്തെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ എൺപത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ആന്ധ്രയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് സി എസ് ഐ മധികള മഹായുടവയ്ക്ക് പതിനേഴ് മിഷൻ ഫീൽഡുകളുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു ആന്ധ്രയിലുള്ള ആന്ധ്ര മിഷൻ എന്ന് ഇന്ന് അത് തെലുങ്കാന മിഷൻ എന്നറിയുന്നത് ആന്ധ്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയത് കാരണം പിന്നെ തെലുങ്കാന മിഷൻ എന്നറിയുന്നത് ആ മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലം അത് ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയ ആളുകളായിരുന്നു അവരുടെ ജന്മികൾ അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തക്ക കൂലി കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു സെമി ബോണ്ടഡ് ലേബർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പലയിടങ്ങളിലും അതിനൊക്കെ എതിരെ ആളുകളെ കൂട്ടി അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ബോധവൽക്കരിച്ച് ശമ്പളം കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ ജന്മികളുമായും ഒക്കെ ഇടപെടുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക സ്കൂളുകൾ എന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്കൂളുകൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും രാത്രി സ്കൂളുകളായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ അവരെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ മേഖല അവരുടെ സോഷ്യൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുചി ശുചിത്വത്തെ പറ്റി അവരെ പഠിപ്പിക്കും ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി അവരെ പഠിപ്പിക്കും അവിടെ ഒരു ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസിദ്ധമാത് പാമ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാമ്പ് കടിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അഭയമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളും എല്ലാം പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളോ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള ഈ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ഓർമ്മയെന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ജന്മിയുടെ മകൻ വന്നു ഫിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് വന്നു ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഫിറ്റ്സ് മാറുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോൾ ശരീരം പെതുക്കെ മഞ്ഞിച്ച് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് പാമ്പ് കടിച്ചതാണ് ആ പാമ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആൾ നോർമലായി വന്നത് അന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായി ഈ പേപ്പറിൽ വന്നതാണ് പ്രാണം കാപ്പാടിന ക്രൈസ്തവ ദാവക്കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെലുങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയ ക്രൈസ്തവ ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാർത്തകളൊക്കെ വന്നതാണ് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്തുള്ള തിക്താനുഭവം എന്നത് നെക്സ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് പോകുന്നത് അവർ പറയും നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ വർക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഗോസ്ബൽ പറയില്ല എന്താ ഗോസ്ബൽ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത് ആ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അവർ പറയുന്നത് നീനക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി പറയല്ല യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ ആന്ധ്രയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരു വലിയ വയലിൻ്റെ നടുക്ക് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതൊട്ട് വെയിലത്ത് നിർത്തി സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രാമത്തിക്കാരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വർക്ക് നടന്നു യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രഹാ സ്റ്റേജിനെ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര സക്സസ് ആണോ എന്താ ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ തുറന്നിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ മധ്യകേരള മഹായുടവയ്ക്ക് പതിനേഴ് മിഷൻ ഫീൽഡുകളുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം മിഷൻ ഫീൽഡുകളുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഈ പറയുന്ന എതിർപ്പുകളില്ല എന്താ എതിർപ്പില്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു അവരെ സാമൂഹികമായി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ നൽകുന്നത് യേശു എന്നത് ഒരു മതമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂത അപ്പോൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ കരുതുന്നു അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അറിയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളിവിടെ വരാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു കരുതൽ മനുഷ്യരെ കരുതുവാനും സ്നേഹിപ്പാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ യേശു കർത്താവിനെ പറ്റി അറിയുന്നതും യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുന്നതും ആരും നിർബന്ധിക്കാറില്ല താല്പര്യത്തോടെ വരുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തിരുമേട് കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് തിരുവല്ലായില്ല മുണ്ടപ്പള്ളിയിൽ തട്ടാം പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗമ അമ്മ ഒരു അധ്യാപികയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പച്ചൻ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരാ മക്കൾ മൂത്ത അഞ്ച് പെങ്ങന്മാരും ഒരനുജനും ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരാ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുടുംബം എല്ലാവരും ഓരോ മേഖലയിൽ ജോലിയായി കഴിയുന്നു പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ പുല്ലാട് കുറുങ്ങഴ കുടുംബാംഗമാണ് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറായിരുന്നു ആണ് ഞങ്ങളിപ്പം കോട്ടയത്ത് വർക്ക് താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കൾ മൂത്താൾ സിബു സിബു വിവാഹിതനാണ് ഭാര്യ രൂപ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞ് പേളി ഒരു മകളാണ് ഇളയാൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ബിഷപ്പിന് അറിയാതെ കോവിഡ് കാലം കൂടിയാണ് നിരവധി പള്ളികളെല്ലാം ദിവസങ്ങളിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു പല സഭകളും അവരുടെ പട്ടക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് കണ്ടു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പട്ടക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൈദികരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സഭ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു സമൂഹ സഭ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യകേരള മഹായുടവയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് പട്ടക്കാരുണ്ട് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശിമാരെന്ന് അറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഉപദേശിമാരിൽ തന്നെ രണ്ട് കൂട്ടമുണ്ട് അത് ഹെൽപ്പേഴ്സ് എന്നൊരു ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് വേറൊന്ന് ഉപദേശിമാരുണ്ട് ഉപദേശിമാരും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം അവരെ റീഡേഴ്സ് എന്നും കാറ്റഗിസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു റീഡേഴ്സും കാറ്റഗിസ്റ്റും മഹായുടവയുടെ ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തകരാണ് അച്ഛന്മാരെ പോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഹെൽപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൊച്ചു പള്ളികളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സഭയുടെ വ്യത്യസ്തമായ നില അതിൽ അച്ഛന്മാർക്കും ഉപദേശിമാർക്കും മഹായുടവ ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെ ഇടവുകളിലൂടെ അവരുടെ സാലറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഹെൽപ്പേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർക്കതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ മഹായുടെ വക ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിപ്പാനിടയായത് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ കോവിഡ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചു സഭയും ബാധിച്ചു സഭയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് ആളുകൾക്ക് രോഗികളായി എന്നുള്ളത് മഹായുടെ വകയുടെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേര് രോഗികളായി മാറി അതിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ക്ഷീണതയുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കരുതേണ്ടത് സഭയുടെ ബാധ്യതയായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കോവിഡ് റിലീഫ് പ്രോജക്റ്റ് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബജറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എഴുപ
മനുഷ്യ വിഭവ സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട് മഹായുടവയിൽ അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് വന്നു അവർ ഓൺലൈൻ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈമും കാണിച്ച് ആളുകൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാര്യം അതിലൂടെ ടെലി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറേ ഏറെ ആളുകൾക്ക് നൽകുവാൻ സാധിച്ചു മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡ് കാരണം ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് മാനസികമായ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുക ഐസൊലേറ്റഡാ ബന്ധപ്പെടാൻ ഒക്കുന്നില്ല വേറെ ആരുമായിട്ടും അവരിലുണ്ടാക്കിയ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വേണമായിരുന്നു മഹായുടവയ്ക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള പതിനഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇവരെ ഓവർ ദ ഫോൺ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൗൺസിലിംഗ് ലഭിക്കും മൂന്നാമത് വോളണ്ടിയേഴ്സായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വോളണ്ടിയർ ടീം ഇതിനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വൈദിക ജില്ലയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വൈദിക ജില്ലയിലും അതിന് കൺവീനേഴ്സിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവരിലെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്രായമായവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൗകര്യം വാക്സിനേഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതോടെ തന്നെ മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ ടീം ഉണ്ടായി അത് സാമ്പത്തിക ചിലവുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിനെ പറ്റി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇരുപത് ടൺ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റംസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സി എസ് ഐക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല പള്ളിയോട് ചേർന്ന് അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള ക്രിസ്തേതരായ ആളുകൾക്കും നോൺ സി എസ് ഐ ആളുകൾക്കും ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ചെയ്തത് അത് കൊടുത്തിട്ടിപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് ബാധിതരായവരും ആയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അടുത്ത സെറ്റ് അവർക്കിപ്പം കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരു മേഖല എടുത്തത് വിധവമാർ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗമാണ് ഞാൻ വിധവമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ക്ഷീണതയുള്ള ഭവനങ്ങളിലെയാണ് അപ്പർ ലെവലിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ഏകദേശം ആയിരത്തോടടുത്ത് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം അതിൽ ഏകദേശം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട തുകകൾ നൽകുന്നു അവർക്കൊക്കെ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് മുമ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ ഉപദേശിമാരുടെ കാര്യം ഉപദേശിമാരിൽ തന്നെ കുറേ ഏറെ ആളുകൾ രോഗികളായി അവർക്കെല്ലാം അച്ഛന്മാർക്കും ഉപദേശിമാർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോവിഡ് കാല കാലത്തിലും ലഭ്യമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ അവരുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകി അവർക്കും ഈ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നൽകി അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും ഉപദേശിക്കും മാത്രമല്ല മെഡിസിൻ ആര് ചോദിച്ചോ അവർക്കെല്ലാം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ പറയുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡിനുമായി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലാം നൽകിയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽ പേ ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ വന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബിൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഫ്യൂണറലിന് യാതൊരു ക്രമീകരണവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേര് മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് ആംബുലൻസ് ഫ്യൂണറൽ ക്രമീകരണം ഇതെല്ലാം മഹായുടവയായിട്ട് എടുത്തു ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്രമീകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മഹായുടവയിൽ ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത് ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ മഹായുടവയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് എത്തിക്കുകയാണ് ചില ശ്രമകരമാണ് എങ്കിൽ തന്നെ ഈ മുഴുവൻ വീടുകളിലും അത് എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദീർഘകാലം ഇടവകയുടെ ട്രഷറായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഫിനാൻസ് മാനേജർ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈദിക വൈദികരുടെ
ദൈവികത്വം ഇല്ല അതിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സാലറി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആക്കി മഹായുടവയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ കൊടുക്കുക വിധവമാർക്ക് വിധവ പെൻഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ട്രഷറായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അത് എൻ്റെ മിടുക്കൊന്നുമല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിന് പെർമിഷൻ തന്നു ബിഷപ്പ് അതിന് അനുമതി നൽകി അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് സന്തോഷകരമായ കാര്യം ജോലിയില്ലാത്ത ഭാര്യമാർക്ക് അച്ഛൻ്റെയും ഉപദേശകരുടെയും ഭാര്യമാർക്ക് വൈഫ് അലവൻസ് ഉണ്ട് അതവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ സാലറിയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അവർക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഡ്രീം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതി സഭയോടുള്ള ഡ്രീം എന്നത് ദൈവമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ വളർത്തുന്നു ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു സമൂഹമായി നിലനിൽപ്പാൻ സാധിക്കണം അതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് യുവജനങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലുമാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും അവരിലൂടെ സമൂഹം വളർന്നു വരണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവഭയവും ദൈവാശ്രയവുമുള്ള ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടുമൊരുക്കുക എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് പുന്നയ്ക്കാട് തന്നെയുള്ള യു പി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെ കുഴിക്കാലായിൽ സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അവിടെ പോകാൻ കാരണം അപ്പച്ചൻ ആ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശേഷം കോഴഞ്ചേരി സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പീറ്റ് മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എഡ് ചെയ്തു അണ്ണാമലയിൽ നിന്ന് എം എ ചെയ്തു അതിനിടയ്ക്ക് മദ്രാസിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റേത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ഡിക്ക് പോയി പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഡീമിനും ചെയ്തു തീർക്കുന്നവർ വൈദ്യുതി വൃത്തിയിലായിരുന്നു പല ഇടവുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അവിടെ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഏത് പള്ളിയിൽ ചെന്നാലും അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായി കാണണം നിർബന്ധമായി അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും അവരെ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം വളർത്താൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ നല്ല ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ ബഹുമുഖമാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ യുവജനങ്ങളും സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും മധ്യവയസ്കരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭ അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണം എവിടെ പോയാലും ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് ഇടവകയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം സഭയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു സന്ദേശം എന്താണ് സഭയ്ക്ക് സമൂഹത്തോട് നൽകാനുള്ളത് പ്രധാനമായി ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തണം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്നോർത്ത് സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവം പഠിപ്പിച്ച വലിയ ദൂതാണ് കരുതുവാനും സ്നേഹിപ്പാനും സമൂഹത്തിൽ പല വിധത്തിൽ ആളുകൾ കാണും ക്ഷീണതയുള്ളവർ കാണും അപ്പോൾ കരുതലിൻ്റെ മനോഭാവം പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടാകണം ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ് അത് നമ്മെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്ന കരുതലിനെ പറ്റിയാൽ പൊതുവെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവരെ കരുതുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച് നിലനിൽക്കുക നല്ല ധാർമ്മികതയുള്ള മനുഷ്യായി ജീവിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുക വളരെ തിരക്കിട്ട ജീവിതമാണ് ബിഷപ്പിൻ്റെ എന്നറിയാം എങ്കിലും അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ കൃഷ്ണ ലൈവായിട്ട് കൃഷ്ണ ലൈവ് ടി വിയുമായിട്ട് ചെറുപടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിൽ അതിന് കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബിഷപ്പിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാ ആഴ്ചയും നിറയട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്